Quinto y último bloque de información en TVC Noticias. Ayer estuvimos presentando una entrevista con Dora Scaglia y Alicia Malerba, organizadoras del ciclo Vivamos Nuestras Plazas en Vacaciones, que finalizó el pasado domingo. En esta oportunidad vamos a presentar otra entrevista, pero con los artistas que también realizaron un balance de esta iniciativa. Participamos junto con, con los demás chicos que formamos Eco del Llano, participamos en la, en la noche que fue la apertura de este ciclo y hoy que es el cierre. Eh, para mí personalmente me parece algo muy importante, ya que... Normalmente los eventos culturales, artísticos, eh, se llevan a cabo en el centro de la ciudad o en auditorios, en teatro. Y por ahí hay gente de, que está un poquito alejada del centro, la gente de los barrios que, que no puede llegar. Y esto está buenísimo porque le da la posibilidad a toda la sociedad llevar el arte, llevar eh, los espectáculos también a, a los barrios. Y que inclusive, no solo para que ellos presencien, sino que ellos también sean parte de esto. Algunos cantan, otros leen un poema, otros bailan, eh, distintas expresiones artísticas. Me parece que tiene un valor inmenso. Nosotros tenemos un grupo de que hacemos folclore. Hacemos folclore pampeano, del repertorio pampeano, y también incluimos en el repertorio canciones tradicionales de folclore. Estuve prácticamente, creo que faltía una sola, porque siempre estoy convocada, y aunque no me convoquen, voy lo mismo, porque bueno, es una, es una muy linda idea esta de llenar las plazas en vacaciones. Este, y bueno, si el tiempo sigue lindo, creo que sigue. ¿eh? Yo escribo y por supuesto después leo mis poesías, pero últimamente estoy muy ligada al grupo de... El río Tuel también es pampeano, eh, lo estuve siempre, pero eh, en estos días, el 19 de marzo, el 31 de marzo, hay dos movidas muy fuertes, muy importantes, este, en defensa del río Atuel. Y bueno, y estoy participando mucho con, con mis poesías, este, eh, eh, defendiendo a mi manera, siempre lo digo, con mis poemas a nuestro río Atuel. Fui una defensora siempre, siempre de que la cultura debe ir a los barrios. En los barrios tenés cualquier cosa, tenés un espacio libre como puede ser una plaza, tenés un, una comisión de fomento, tenés un club, eh, tenés una, no sé, hasta una iglesia. Hay gente que no se mueve a los lugares céntricos precisamente por eso. Y es más, yo te hago encuentros de escritores en mi casa donde... Eh, te digo que hemos descubierto cada talento que no te imaginas, que no sabes que tu vecino, que tu vecina de atrás, del costado, a tres cuadras tuya, tiene un talento hermosísimo y que se anima en tu casa, en el barrio, en una plaza, en este, en este caso. Así que bueno, sinceramente te digo la verdad, se cumplió mi sueño. Llegó el momento de conocer el cierre de los mercados en la República Argentina en esta tercera jornada de operaciones. Vamos a comenzar como lo hacemos habitualmente por el mercado de Liniers donde ingresaron 8.262 cabezas. Las cotizaciones fueron las siguientes. Los novillos cotizaron un mínimo de 24 pesos, un máximo de 29. Los novillitos 21 pesos y 31 pesos. Las vaquillonas 22 pesos en la mínima y 28 pesos con 50 en la máxima. Los terneros 22 pesos y 32 pesos. Y finalmente las vacas buenas se vendieron a 9 pesos en la mínima y 26 pesos en la máxima. Las operaciones en la bolsa de cereales Puerto Rosario fueron las siguientes. Por soja con entrega hasta el 31 de marzo, la oferta se ubicó en 3.050 pesos la tonelada. Por maíz, la exportación ofreció 2.100 pesos la tonelada, condición disponible. Por trigo, la oferta fue de 2.096 pesos la tonelada con entrega en abril. Mientras que por girasol, la oferta fue de 3.831 pesos la tonelada. Finalmente, el sorgo, la oferta se ubicó en 1.952 pesos la tonelada con entrega también en abril. Vamos a conocer los números que salieron en las distintas quinielas vespertinas en el día de hoy y comenzamos por la nacional. A la cabeza, el 8899. El 99 es súper conocido porque son los hermanos. En la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 9561. El 61, los cazadores la usan habitualmente. Cuando pueden, ¿no? Cuando no hay veda, guardadita en su casa. ¿Qué es? Las escopetas. Arma larga. De
De esta manera llegamos al final de TVC Noticias. Nos volvemos a encontrar mañana con más información de General Pico y toda la zona. Quédense disfrutando de la programación de TVC. Hasta mañana.